На примере голливудского фильма, где персонаж по имени Гринч украл Рождество, рекордные биржевые цены на электричество могут подпортить нам предстоящие праздники. Если средняя цена за электричество составляет 290 евро за мегаватт-час, то сегодня вечером в определенный момент цена превысила рекордные 600 евро. Причина в повышенном спросе на электричество, а спрос этот резко возрастает с приходом морозов. Про всю зиму сказать сложно, но прогнозы погоды на ближайшую неделю указывают, что морозы, как и рекордная цена на электричество, могут продержаться недолго. Сейчас мы можем только, так скажем, надеяться на то, что все эти морозы не продлятся, не продлятся долго, а зима будет все-таки ну, мягкая где-нибудь в районе там, нуля, там, потеплее. Да? Чем теплее погода, чем теплее температура окружающего воздуха, тем меньше нужной энергии на согревание. Еще в октябре министр государственного управления Якаб вышел с инициативой поддержки малообеспеченных семей для смягчения последствий роста цен на энергию. Калькулятор относительные черты бедности и компенсации цен на энергию доступен и на русском языке на сайте Министерства финансов в разделе «Возмещение затрат на энергию». Семьям, входящим в целевую группу, будет возмещено 80% общей стоимости энергии. По признанию министра, около 80% семей Эстонии могут претендовать на возмещение расходов на электричество. Например, одинокий пенсионер 673 евро в месяц, если он получает меньше, то он э, может получить пособие. Э, семьи, там э, с коэффициентами э, берутся в счет дети, но, например, такая четырех членов семья, где двое детей, 1400. Таллин также не остался в стороне. По инициативе мэра Таллина Михаила Кылварта повышается ставка связанных с потреблением электроэнергии расходов до 60 евро на первого члена семьи и 10 евро на последующих членов семьи. Эта мера входит в пакет социальной помощи в рамках прожиточного пособия. Для тех, кто имеет средний и выше доход, единственным способом уберечь себя от рекордных счетов за электричество остается перенос глажки, стирки, работы по судомойке на время, когда биржевая цена самая низкая. Подобная практика используется десятилетиями домохозяйками многих европейских стран. Потребители, которые потребляют электричество и покупают электричество по биржевым тарифам, они могут переносить, так скажем, свое потребление энергоемкое. Это может быть там стирку там, ну, или баню, там то же самое. Да? Ну, те вещи, которые могут ну, потреблять довольно много электроэнергии, их можно переносить именно на те часы, когда цены пониже. Что же вызвало мировой энергетический кризис? Свою роль сыграл отказ от проверенных способов выработки электроэнергии в погоне за более зеленым будущим. Сейчас на один из первых планов вышел геополитический фактор и напряженность в международной политике. На этом фоне все больше людей, в том числе и самых богатых на нашей планете, начинают верить в волшебную палочку, которая дала бы нам источник нескончаемой энергии – ядерный синтез. Известные бизнесмены, в том числе Билл Гейтс и Джордж Сорос, вложили без малого 2 миллиарда долларов в компанию, которая рассчитывает разработать эту технологию, освоение которой пока что ученым не поддавалось. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина.